hatimaye hii hapa katika sehemu ya 13 tunasonga mbele zaidi. Sehemu ya 13. Ni wakati ile tulishia pale Seuni alikuwa anafuatiliwa nyuma. Baada ya jamaa kumuisi babu njio alishia hisi vibaya. Sasa kwa anamfuata jamaa nyuma nyuma mpaka akagundua mahali alipo. Umeona eh? Sasa nafika nakuta kumbe jamaa wangu ndiko anakufanya shughuli zake. Kuna picha nyingi sana huko ndani. Akasikia sauti karibu alikuwa anajua sikili aonekana. Shanga jamaa anamwambia karibu jamaa wangu. Kidori kwa sauti. Hata hivyo nilikuwa nakusubiria wewe. Anashanga. He, nasubiriwa. Ndio maana yake alikuwa anasubiriwa kwa muda mrefu sana. Ili apewe habari moto moto. Masikina mungu binti yona Anateseka bado kwa sababu sala kumso mtu ni mpenda si dogo Tena zaidi ya likuwa kimpenda sana Sana tu Kusao so kazi raisi Yikuna kile kibaga jicha polisi na kitazama tazama Anajaribu kukumbuka baadhe mambo flan flan Yimda sasa umepita toka jamaa na posadikika mekufa Kubwe kwa haya naishi katika jina la mtu mungine Lakini ni harekati za kulipiza kisasi na sasa kashafika mbali Halimpo ukoli jamaa kelewa kajua ukoli wati kumbu jamaa kufaga. He, halitamaki. He, hundu mtu wakwanza kujua jamaa kumbu ya kufa. Hui wapa. Halimuita seuni. Jamaa kambo sinita lujina tena. Wale usiku lipo ni saliti. Tata. Na ilo jina lilipotea siku hiyo hiyo. Wakati ule ndugu yangu, pacha wangu, alipopoteza maisha ilikuwa ni manangu wa kwanza kumuona baada ya maika shirini iliopita lakini giafla siku hiyo yonafia mbele ya macho wangu yote ni kusababu usalitu wako ulofanya wewe hivu najua ni kiasi gani ni mekua nilivoteseka katika kipini cha maika shirini yote pasipo kukumbuka lolote Kusabu watu hawa alitaji kuniwa mimi kipindi hicho kwa ajali lakini kwa bahati mbaya nikasalimika ila nilipoteza kumbukumbu miaka 20 ya sasa nakuja kutana na ndugu yangu alafu anakuja kufa mbele macho yangu no. yote ni kwa ajili yako no. unajua ni jinsi gani ambavyo moyo wangu ulikuwa ukiuma ishi mnyomba na mna tongse mbele zaidi sana wewe rafiki yangu karibu mbele na kuheshimu na kuthamini so, unakwenda kinyume na mimi kuko unanisaliti unajua jinsi gani ambavyo naumia mpaka sasa hivi don't cry ni asisuka unajua Jinsi gani ulivoniumiza? Rafiki wa karibu kunisaliti. Asiye jamaa ni mnyenyekevu alipiga magoti kwanza kabla kujitetea. Anasema nimfanye jambo lisiloweza kusamehe rafiki yangu. Tarotesa. Lakini naomba unisamehe. Tarotesa. Tafadhali sauni. Naomba unisamehe. Kabla kujitetea kwanza naomba msamaha. Akama nini kilikusababisha wakafanya kitu kama hicho? Tuka. Nini kilikuponza rafiki wangu wa karibu kanifanya kitu kama hichi? Pengine kuna lo sababu kuna sababu. Pumyon kuru mana ni yuga isu kota. Sikutegemea ungeweza fanya kitu kama hichi hata mimi siamini. Lazima kuna lo sababu. Ulipenda to singa kesa. Ya mama choza na mdondoka. Diga na chacha ukira. Kiru mandro nuku. Na kitarisa. Machoza na mdondoka ya jamaa Asemi neno Arasema Sitamani kukusame Nilitaka nilitaka ni kusame Kudesa kitareta Lakini kuna kusubiri Usemi neno kabla yote Lakini kwa sababu Umepige magoto na umefanya hivi Nani kwa sasa siyezi kukusame Sikusame kwanza Paka uniambia sababu nini Takio kwa mnendo mea Anasema nisame Singe penda kudanganya tena Singe penda nisame neno lote loko kudanganya Kwa sasa hivi Nisame tu kwanza samani Ino ujambo la msingi uliko mambo hote Mba neza nikasema kwa sasa Nisame Nisame sana rafiki yangu kuna sababu jamaa ilimpozo kumsaliti jamaa haki kama wanafujua Lakini hakuitanguliza hiyo kwanza Jamaa nasema na shukuru kwa sababu tu kwa hai Nisame na binafsi na ufura kubo kukuono kwa hai Hicho tu, mamu mingine ustake kujua Wewe, nisame 
na nashukuru kwamba uko hai. <laughs> Kitendo cha kusikia tu jamaa yake uko hai kwake ni furaha tosha. Yaani inatosha kabisa kwake ijalishe kwamba alimkosea kwa namna ile lakini hili kwa ni kama bahati mbaya. Anasema ninayo furaha kusikia kama hujafa. Nayo furaha kuona uko hai. Nayo furaha sana. Na hili kwa natoka moyo ni kweli huwezi kuamini. Jamaa natamani atamsamee lakini kuna kitu anataka kujua kwa ndani zaidi. Akisamee mapema huenda sijui hilo. Nitamani kumshika kichwa kwamba amemsamee chali yake wa zamani sana kitambo ushapiga makukuru sana pamoja nini msoto shatembea mkula mabarafu barabarani huko enzi hizi za shukusikonga hatimaye sasa ni polisi kwa hivyo anamkumbuka katika mengi alilia sana kwa kipindi kirefu mno Yabaka ufanye mwake kuwa mgumu kutokumwambia chochote. Hata kutokumwambia mimsamee. Mwisho alitoka pale sikujua kwamba ulikubaliana nini. Lakini jamaa anatoka hayaamini macho yake kwa kile alichokiona. <laughs> Kama ule askari alikuwa anamwangalia angecheka. Ana mtu amemngamia na pressure zote. Sio nini mimi askari. Hapo anatoka analia. Naweza hisi amekula makofi ni. Afanda amekula makofi anatoka na us- na kigilio. Kumbe kuna maskini jamaa. Yali msibu huko yanamuumiza sana. Sasa tunakuja kwa binti mwandishi wa habari Ganjoni. Kakutana na Bonju Bonju amelegea ni utafikira mkunyo huyu mlenda yuko hoi. Sasa binti alikuwa akiwaga wenzake bye bye. Sasa mtu vio leo vipi? Ah, kaona simsumbue. Tutangi mchimchalia angeshindeyo. Lakini binti alikuwa amekuja bibi yeye anaona anataka kuonana na vice president. Anaambiwa yupo. Kupa ametoka. Akauliza kuna jambo anasema hapana hakuna jambo kubwa sana ila nilikuwa na shida naye sasa kabla atajiondoka binti wakati jamaa ndo anaingia ikawa fadhali akimona ga binti anasikia raha sana tu kwa sababu anampenda mapenzi bana kitu ambacho huwezi ficha eh huwezi kuficha kabisa sasa binti akamkaribisha ofisini kwake anza na leo ke karibu ukae anasema hapana hata hivyo nashukuru Tone dirike isoso wasimida. Nimekuja tu kusema kuna kitu nimekuja kukuletea. Alimpatia kile kibaga anasema hii inabidi wewe ndio ubaki nacho. Kile kidude cha polisi sasa kile kidude. Abonim yupun gatende. Opaga uri jibe ol tebuto chegenkaji. Anasema wakati wote toka tulipokutana na Sioni kabla hajafa alikuwa na hichi kitu tulipomwokota mpaka hati amekuwa mtu mzima hajawahi kukitupa hata siku moja kwa hivyo ni boro baki nacho ndo urithi wa pekee labda anaweza kumpatia kama ndugu wa marehemu anasema compass ni muhimu sana katika maisha yake kitu ambacho alikuwa nakithamini mno kwenje na hili mfanya jijue kwamba ni nani ikampeleka hata kuamua kuwa polisi Boringiri chacha chula tipanga tasa. Kwa hiyo compass ilimdirect hata kujua njia nini cha kufanya. Hata kawa polisi ni kupitia hichi alichokuwa amekishika, yani hii compass ya polisi ilimfanya aone kwamba kuna umuma amekuwa polisi pia. Tofauti na hapo labda angelipoteza direction asingejua chochote. Wakati anaondoka jamaa alimuita. Aliona jinsi ambavyo binti ana uzuni sana huyo. Una shante sio chungu mbele kanende. Anasema pengine hichi hichi ni kitu cha thamani sana kwako. Kwa nini usibaki nacho wewe? Ukuwa na sababu yote kurudisha kwangu. Binti anasema ukweli ni ndivyo lakini upare kwa sababu najisikia vibaya kubaki na hiyo wakati mwenyewe hayupo. Na pengine na vitu vingi vya thamani ambavyo tayari alikuisha kuniachia bado ninavyo na navikumbuka pia. Ila hichi nimekiona cha thamani lakini bora uwe nacho wewe hata wewe ubaki na hicho. Nilivyonavyo vinatosha. Hiyo ubaki nayo wewe kwa ajili ya ndugu yako. Shangdu kurke sengakal gomida. Anasema hata mimi naweza kuwa sawa na wewe hivyo hivyo. Sawa na shante na umba anangul pata sawa. Nami nimepokea vitu vingi vya thamani sana kutoka kwako. Kurke sengakal gomida. Sasa sitaji tena kupokea kingine kutoka kwako cha thamani. Ah, maneno ya mafumbo kweli kweli. Lakini ndio hivyo, kila mmoja hapo anaumia kivingine vingine. 
Binti akimcheki jamaa si anafaa kooperate na ule msela sasa anashindwa elekeo wapi anampenda eti. Lakini sasa hawezi kusema chochote inabidi endelee kuumia tu taratibu. Jamangu na kicheki ni mpenzi wake wa zamani anashindwa kujiweka wazi maana kuna ukuta siri zake zitagundulika. Mambo yanakuwa ni changanya changanya, mchanganyikeni. Binti ametoka maumivu anao moyoni. Hai, hey, safari ni ndefu mzee. Sijui hatima yote itakuwaaje. Jamaa mbakia tu ameshika kile kidude pale mkononi. Huni mtiani kitandawili mzee. Ni nani atakayetegua? Sasa tunakuja jamaangu mwenjio alipogundua kumbe jamaa jafa. Kwa <tos> 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 <tos
na sioni kama kuna haja kuongeza elimu nyingine katika hili sijui unasemaje kijan ndugu bado charagu ismida anasema binti ni mwe yani ni makini kuliko mtu wote pale katika ofisi tutampenda binti anachapa kazi kwa moyo ndaga hii mbali shisul han anasema basi labda kama nitakuwa nimekosea lakini nilijisikia tu kusema hivyo mimi kama baba nikiwa na hofu sana kuhusu binti yangu lazima niseme kwamba sasa tumekuelewa na mtu kanjo jikimida je mamdero chaji uji tumekuelewa ndoro tutaangalia nini cha kufanya okuguya dadu chara alchu nasema of course najua yo basi tunashukuru kwa kuwa umetolewa sisi tutajua nini cha kufanya odo sasa ikaujanja ujanja tu mzara akatumia na shindo sasa kwenda direct kwamba jamani mwambieni binti yangu aache kazi maana anaenda mahali ambapo sipo lakini sasa hana jinsi inabidi atumie kanjia njia fulani fulani cha ujanja ujanja kuongea na mabosi wake na binti ili kumvurugia binti muendelee wa kazi kezekana anyang'anyu kile kipengele ambacho nakifanya kazi kwa sasa maana kina vitu vingi kitakuja kuleta shida kubwa sana baadaye hata hivyo baada ya maongezi walipata story kwa muda mrefu hatimaye jioni imefika waliachana pale bwana asante asante karibu tena haya bye ingia kwenye gari na sepa lakini wakati huo alipoondoka sasa chukua mida samani mkuu kama kutakuwa na shida da nitajaribu kuongea na ganjua tuseme inaonekana shida wewe ni boya Mwesema ni ripoti gani anayefuatilia kwa sasa anasema ah, si ya muhimu sana ni kakipande cha mambo ya zamani zamani tu kiwe kichiche mm. kakipengele fulani sasa wanataka kwa msitishe binti asiendelee na hiyo story binti akatoa mishafika mbali sasa hivi namtafuta mtu ambaye alikuwa anaitwa Young Manchol ambaye huyu mtu ndo kuna machimbuko mambo mengi zamani ndo alikuwa pamoja na Dainshiki ambaye wote kwa sasa ni marehemu. Hasa baada mishimisho zake jioni moja alikutana msela wake anapenda sana siku hizi kampani yake, anapenda kampani na jamaa sasa na shijio kisana tu. Walikutana kwenye bar moja, kwa wanatupia bia taratibu kabisa bila pressure. Sasa binti anasema nimefanikiwa kujua kitu. Mpaka kangdinge so nugul manaraogo ennenje Nimegundua ni nani ambaye shijio wake alikuwa anahitaji eh marehemu Nenda Seuni alikuwa anahitaji kumuona kule gerezani Banaye sana Wefutilia kwa kina sana kazi gani ambayo ilimfanya aende kule Kreso kwa nini gunde Kwa hiyo Kangnungu Kwa hiyo ni kwamba Yangman Kuna mtu anaitwa Yangman Chol alikuwa magereza Na mtu huyu unasadikika Ke Yangman Chol chekun mianean saram alabanda Pia naye alifuatiliwaga na bosi wake na Seuni alikuwa anaitwa Mr. Gido. Gido kapigwa kisu ile siku pale Temino. Ile hospitali baadaye nafikiri Seuni akaanza kufuatilia kwa kina. Kwa huyu mtu inaonekana Manchole na ishu kubwa sana ndio maana Gido alikuwa akimfuatilia na Seuni alikuwa akimfuatilia. Sasa hii ilisababisha Gido kupigwa kisu na Seuni kufa. Sasa kwa jinsi ninavyofikiria ile siku Gido alipopigwa kisu pale Temino, yani pale bus station. Nakuchota kapta. Kama bara mimi nasikia rufa kimpapo. Wewe vipi wewe? Kimpapo? chakula fulani hivi. Namba ndio. Yaani mimi naongelea kuhusu habari ya maisha ya ndugu yako hapa unaanza kuleta story tena unaama story. Eh? Ina maana ujali kuhusu kilichomsibu ndugu huyo? Oh, hamna, unaeleza vitu ambavyo mimi sielewi. Sasa sielewi kabisa. Oh, naona tu nanipotezea time hapa. Nimekuambia hivi Gido alipigwa kisu kwa sababu ya kesi ya Young Manchol. Seuna amepigwa ameuawa hivyo hivyo kwa sababu ya kesi hiyo. Sasa inaonekana kabisa hii issue sio issue ndogo. Kuna issue kubwa. Ambaye Gido naye alikuwa ni askari mwenzake na Gauna ambaye Gauna naye aliwaaga zamani ambaye ndo baba yenu. Sasa hii issue sio ndogo inaonekana ili jambo lilianzia miaka 20 iliyopita ile siku ajali ilipotokea na ndo siku ambapo baba yenu alikufa. Sasa mambo yalianzia kule. Kwa hiyo naisi kabisa Seuna ndugu yake alikuwa afuatilia kesi ya miaka 20 iliyopita. Ndio ilimpelekea kufa. Sasa unielewe nini sasa hapo? Tukata ba <laughs> Asante, asante kwa kuwa umenielewa sasa. Punya. Sio chansa. Binti sasa namshukuru Mungu sana kwa guardian angel, mtu ambaye amekuwa akinipa taarifa ananisaidia sana invisible helper. Eh nimsaidizi asionekana. Moga. Nasema lakini sio namwamini sana kwa sababu mchana. Simamini mtu grace namna hiyo kisa tu nakupa taarifa za msaada. Hata kama ni guardian angel kama unavodhani. Binti mbaya ndio nitaleka kilini hilo pia. Basi mbongeze yale endelea sana pale wakaendelea kutupia tubia kwa muda mrefu lakini hata hivyo ilifika saa ya kwenda nyumbani. Kamsikiliza jamaa mpaka nyumbani. Kwa bana asante bwana. Karibu sana. Mchezaji shatupia bia milegelegea macho. Alitaka aseme neno. 
Anasema kati mwingine uje. Unarudi sana mambo ya msingi issue kama hizo tuweze ongea kwenye simu. So inabidi tukutane. Ba. Mikoeli atuweze ongea kwenye simu sasa. Eh, kiko singo kesa ki banda cha gurutoni. Apunde shikan peke ka banda sura ya. Shishimasu ka? Okay, wewe ndesha gari kwa usalama ufike nyumbani. Bye bye. Akona sababu ukiingia maongezi mengi sana. Eh, haya. Basi Binti akawa na msindikizi ya maana macho. <laughs> Cheza na shango binti vipi? Kamba oya, ni aje? Bye. Ah. Kuna shida binti anayo, afa wewe mwenyewe elewi. Ila sisi ndio tunaanza kuhisi kwamba pengine binti hapa kuna kachemchem fulani cha mapenzi kanataka kuanza kwa mchizi ambaye tayari mwenyewe alishamkataa. No way. Binti akaondoka jamaa akamsindikiza tu kwa macho. Sasa, ni siku nyingine tena. Hiyo siku sasa kazi inaendelea kama kawaida binti iko bize bize. Lakini hapa ni katika hoteli moja kubwa sana wanaita Star Hotel ndio hoteli ambayo jamaa wangu anaigombania apate kazi. Ile game ilikuwa limeanza na leo sasa jamaa wangu anakuja kama Steven Lee. Unaona eh? Anakuja kwa jina la Steven Lee. Lakini ni bonge la tapeli na ikaza anifanya maalum kabisa anifanyisha kazi ni jamaa wanamuita Shiji Yoki. Sasa Shiji Yoki ana target gani? Twende sambamba wakati ule ba mkubwa yuko pale anafuatilia tu. Asishia. Ee jamaa nyu. Bye, samani na tafuta room. Ndio nikuulize jina lako. Akajitambulisha ni Steven Lee. Yeah. Ni mkorea Marekani. Usubiri kidogo. Ni mtu muhimu sana amekuja kama kifaru fulani kutoka Marekani kaja kwa deal za maana. Akanjata. Ah. Yeah. Ali booking akiwa ndani Hong Kong. Ndio ndio basi karibu sana. Kumbe alisha booking chumba hapa toka kwa Hong Kong. Ndivyo anavyosemekana. Mm. Asi taarifa zikapigwa kwa ule msimamizi. Bado Steven ameshafika hapa. Sasa cheki ni game gani lachezo hapa mzee? Ila kufa mtu ni bonge ya drama iko hapa babangu. Wakati jamaa mcheza drama iko kule, anazunguka tu anaenda hivi anarudi na gazeti lake. Karibu sana boss wetu, karibu sana. Asante kwa kwenye hoteli yetu akakaribisha na mwalimu. Watu wanajua kukukea watu. Babako kwa hapa anacheka tu. <laughs> Sasa kata na kwenda cheki target akampamia ule bodyguard wa karibu na ule mwanasiasa Tejo. Ase, "Wewe si Mr. Lee?" Kurosu kama sikose. Bwana mimi sikufahamu kwamba unijui. Mimi naitwa Steven Lee. Mimi ni Lion Foundation. Yaani anatoka katika kitengo ke, katika uh, wa, kampuni moja ya uwekezaji. Kio kule mutashini ngoka kunyo. Iko Asia. Kubwa tu kampuni. Kamba tulishaye kukutanaga mimi nafikiri kule Marekani. Basi dhani kama nakukumbuka. Okay, labda kwa sababu ulikutana watu wengi usiku ndio maana unikumbuke vyema. Kama sasa ndio asante kwa hilo pia. Ndio lakini Karibu mkuja ile ni Korea anasema ah ni leo ndo nimetoka Hong Kong nimeingia Korea. Natamani kuona na assembly Mr. Lee, assembly man Mr. Lee. Natamani sana Tejun. Kampa kadi akasepa. Bwana shanga huyu mtu limeona lini? Ni game hiyo siku nafikiri kulikuwa kuna mambo fulani yalifanyika kule Marekani ule walikuwa watu wengi sana. Kwa ni vigumu kumkumbuka na maka tengeza target kama hiyo. Wakati huo jamaa anapita pale pale. Check game inaendelea hapo. Sasa Lee ambaye ni bodyguard wa ule mwanasiasa ni mtego hapo jamaa kafika pale seko na mgeni katoka Hong Kong anaitwa Mr. Steven Lee. Yeah. Yeah. Lion Foundation. Nilikuwa natamani kujua chumba chake ni kipi kabla subiri kidogo. Yeah. Sasa Lee akajiuliza, kijana ni mtoto ni miliki kampuni kubwa Modern Group. Huyu Steven Lee anaonekana si mtu mdogo. Bado anataka kuona na boss wangu. No way. Aliona ni swala alifikisha kwa boss. Baadaye alipokutana na boss wake Lee, walikuwa na maongezi mbalimbali kuhusu appointment za kazi za mheshimiwa. Kusu donchana vitu vingine Chikole kio na ngeta unasoni Nasa mtu nafikirigi kufana gazi kisiasa ni raisi ni kazi ngumu sana Ok nambi star hotel ndela ya nambi hiko safi Donchana sikia ndo natakio kupewa kuwa miliki wele kuwa meneji wele star hotel Uvumi unendelea lakini naisi kutakuwa na mgungano mkubwa Bainake na mki wa mwishimi wa shanguku Kusabunea na itaji kuwa meneji hapa Lakini mwishimi wa na mkumbuka mtu mwenye ni ito Steven Lee Steven Lee Steven Lee Arama ndiyo, mtu anaito Stephen Lee Tulikutana kwenye lecture Howard Kule Bainio University kwa Marikani Kipini flani likuenda kwenye masomo kama nakumbuka Sikumbuki ulikuwa kuna watu wengi sana pale Makampune likuwa ni mbingi sana Sa hoteli mkuinu nde Asima sasa kwa sasa hiko pale sa hotel Na liona yunshiwoka Yunshiwoka kienda kwa una nanai Sikujua wana mpa appointment again Wana kaleka kilini tu Lakini ya kujua Sasa leo Oyumke wa mwishima Saguk Kaletewa Zawadi na mtu anaito Kiunu Kwa Kiunu nani uyu 
분명히 나한테 보는 게 맞아요. 오늘 아까 니 미미 무지 구매했던 밴디오. 그 사람. 사사 미투미오 우주메 칼레투아 자바디 남토 심팜. 구입하신 거. 나 미투모 오피시 우주메 아파. 사사 남베 나네 아사바 수주이. 남바자케. 하카시투 카마나 후유 마마 하주이 초초테. 고모카 드라마 렌데레아. 고포 구피고 누나 체자 게임 남토 심오나. kwa game la chezo ni mambo kama mawili umeshika wakati mmoja hata mama naye anachezea game na yote inachezewa katika hiyo hotel ya star hotel ambayo watu wengi wanaigombania inaonekana kuna mapesa hapo jioni moja alikuwa kwenye zoezi jamaa anataka kujua taarifa za kazi eh alikamba unajua hivi unajua nini maana mzunguko akamba sielewi akamwesha kwa mfano duara liko hivi ila chora namna hii bone Mwanzo wake ndo mwisho wake siku zote duara mwisho wa duara ndo mwanzo wa duara kwa mimi najua ninachokifanya dhidi ya watu wote kwa hiyo e, kazi yake ni kusikiliza na kufanya atakachoagizwa kufanya chali ndo director wa game anasema nataka nitumie pesa za wewe bwana sanguk nataka nimtumie mke wake nataka nitumie watu wake tawagonganisha vichwa mwisho wa siku watakajikuta wote wako tupu Anajua anachokifanya. Iko smart kinyama nyama. Basi Joel alikuwa anarudi nyumbani. Kudanaje? Mama anasema bila shaka umechoka sana. Vipi? Chama niko nyumbani mama? Ila mwisho sio. Au bado hajafika? Sio. Tonya kun. Mama anasema wachana na wewe mkaoge upate kula. Mara binti mpaka kaa nimekupiga damu. Si unasemaga unapendaga. Nimepika sasa vizuri kweli yani. Njoo basi ule. Ivo. Okay. Sasa mama mwenyewe usikize anashangaa urafiki kibaina ya binti na kaka yake ni mkubwa kuliko awali. Yule wa mwanzo alikuwa hajiongezi, yani kijaga yuko busy na mambo yake. Okay. Ah. Mama njoo 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 kwambie kitu. Mama eh, nafikiri sijiweke pamoja na ganji, ganju. Wanaendelea na mahusiano. Eh. Mm. Ha, naona siku hizi unapigana sana simu kuliko kawaida. Ingawa ile jambo lishatangazwa kwamba walishakataa na mahusiano. Sasa binti anamtonya mama yake anampa umbea umbea kishosti shosti habari hizo zimekuwa kama vile gumzo. Wakati jamaa alikuwa zake huko chumbani anaangalia picha ya marehemu ndugu yake. Siri hii ni wachache wanaijua. Sasa leo taarifa nzuri zimekuja. Jamaa yuko zake ofisini ana habari. Eh? Taarifa za maana. Si akamheshimiwa tunaisika vile tutakao tumewashinda kwa kiasi kikubwa kampuni J na C kuhusu ile habari ya convention center haja katika kusunguka eh taleneo kweli ndio ndio tuna yani tuna alama nyingi tunaona alama nyingi sana sasa inachotakiwa kufanyika kwa sasa ni kumfuata ule final eh yule msema neno wa mwisho judge final judge ambaye ndo atasema neno la mwisho kuhusu huo ujenzi hapo jaribu kum, kumwekea mawazo yetu kusabu skill tulielezea tu sasa tujaribu kum, kumueleza vizuri. Sasa huku baba yake anamfokea sana jioni. Mmefanya kitu gani wewe? Eh? Hili ni hakikishia 100% kwamba lazima mpita kuna upinzani. Sasa angalia sahihi umeshapata 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 mtu wa kukuzi wa crash hapa. Ingawa bado hajatangazwa mshindi ni nani. Lakini alama nyingi zinaonekana zinakwenda kwenye kampuni ya Modern Group. Anasema ndani siku tatu mzee mambo ataenda safi. Choiga mmoja sana usikisimda chochote ambacho atakifanya kampuni ya, ya Muran Group nami nitakuwa nimeshapiga hatua. Wakati huko baba naye alikuwa akimpongeza kijana kwamba da sikutegemea kama ile jambo lingilikuwa ja kiraisi na kuja kwetu. Ndikongeko. Mm, ingawa hata kama tutakuja tushindwe lakini kwa hichi tuyokifanya lazima tunatengeneza jina. Tumekuwa washindana na kampuni ya JNC. Kwa ni kweli. Yeye ndiroso. Ni fry kuskia hilo. Yeye tijaino na hetago. Pia Eh vipi kusu na shilio tu iko. Ajo tangana la. Ni binti mgeni kwenye kampuni lakini inaonekana anafanya vitu vikubwa sana. Yonando amesababisha kampuni kufikia hatua kama hiyo. Oh. Sasa habari zimewatembelea zime wale designer wote. Walikuwa nampa sifa kemkem yona kwamba ushauri wako tumefanyia kazi. Sasa umeifanya kazi nzuri sana. Kusuma simseyo. Hore. Wa chaki jari pekyo. Eh mbe sasa tunaona binti amekuwa kwenye nafasi fulani sasa anaweza katoka hiyo nafasi akaenda nafasi nyingine ya juu kwa kazi nzuri binti ya jamani tumefanya wote Sasa huko Babako yu yu anataka kujua yu final judge ni nani Kamuita direct eh, secretary wako mtafanya final judge tujaribu kuongea naye kesi gara tatu muonge pesa 
Mbudu plan yetu ipi hata kama tumeshindwa kwa kura lakini plan yetu ipitishwe. Eh? Yeah? Sana Mbea nilifele ambao ungeenda hata na kitu kidogo. Mm-hmm. ni mtu ambaye anaonekana hataki kabisa kuongea na sisi yani. Oh, konchuka kangjingu kwa jangu. Wakati mchana huo ji bwana mkubwa Shijoki naye alikuwa hotelini yuko na daire, na ule sekretari wake anasema na sasa ingawa tuna kura nyingi. Unish. Lakini mawazo yetu ni mazuri sana. Kama tutamweleza kwa kina nangu yu final judge ili ajue umuhimu wa kutupa nafasi sisi kusimamia hiyo yani kupitisha ramani yetu katika ujenzi wa huo mji sasa nasema ni mtu ambaye hataki kuona na mtu na nice ka vile tunampa rushwa kwa yani ni mtu anaonekana asiyependa rushwa wala hataki kuona na mtu huyo andiseo mbona uli kula supu itapoa hiyo bila mpambo kunywa supu kula changamka basi sababu semna shida Ah, wanapata msosi. Sasa jamaa anageuza macho na mnai mara kaona. Kuna mwanamke akimuonaga siti yani hata kama kuna kitu alikuwa anafanya kila kitu anastopisha. Binti naye alikuwa anapata msosi. Anampenda sana, sana tu. Binti anavocheka na nini? Alo. Jamaa dumbukia huko moja kwa moja. Sasa nakumbuka zamani kidogo. Oh. Sikio binti alikuwa busy na mambo yake na sababu na mimi nafanya kazi hapa mtihani wa kampuni yetu kishukuto tulokuja kusabisha sio kusabisha mimi nikose kazi yani ni katika ile utani utani tu sasa watu cheze bana mara moja mimi nataka tucheze acha sona shi jo bas una na bas una please jo tucheze bana staki kidogo tu mara kamnyang'anya ile daftari mara moja tu bana tucheze kidogo mara moja tu eh mbe mara moja tu bana eh sasa kama mchezo kawa ndo waka hapa eti unaangaliana na mwenzako atakaye cheka ameshindwa kwa hiyo natakiwe serious hamna kucheka yani hata mwenzako kuchekesha vipi ukicheka imekula kwako haya nani mshindi anakumbuka Ndiye mshindo kuvumilia. Ah, nimekushinda pumbavu kabisa. Nimekupiga bao. Basi. Haya maisha. Yalikuwa ni mazuri sana. Tala mwanakumbuka. Sasa hivi hiyo nafasi ya kuna tena. Kumbe kila jambo na wakati wake chini ya jua na kusudi hilo kusudiwa hilo kusudi na nyakati zilishapita ni wakati mwingine tena jamaa aligundua eh bosi nini ha bwana anamchunguza sana mfanyakazi wake ni time kajua tu hapa utuuzima nao kazi lakini no way haya basi baadaye alitwa na mheshimiwa na mkuu bosi sasa Ngireni kwa yale ileza kutokia kwa bari ya convention center na vitu vingine Ngu sasa ni sekretari ya meitua Ila ni mikuita kwa kusudi moja Hanyi midawisa ni Mna shida mzi ya sujisiki viba Tanangoto Ambisai kandi itogichi Chanel yoke furungo non Anasema nataka niyonge na wewe sasa kama baba haki na shijio kisio bosi wako Uri fusa jani deso. Kwa sababu kuna kitu ambacho sikielewi na nataji uniambie pengine unajua. Amoko cha elmo ndio hano njili. Kitu cha kwanza katika maisha siku zote wazazi wa wanajali sana maisha ya watoto wao kuliko chochote kile. Na chochote kile tofauti nahitaji kujua. Odinjo. Katika siku chache hizi naona sijoke amebadilika kwa namna ya ajabu sana. Timana Hoxie pusa jangan. Hasa kwa sababu ni mtu ambaye uko naye karibu kila saa kila wakati, wewe ndo unajua zaidi kuliko hata mimi. Ndo uda to charal kokate. Ndo sababu hasa nimekuita ili upate kuniambia pengine kuna kitu nakijua. Anasema mna. Kweli? Anasema ndio. Kanje, ndio boss. Lakini Chegun pusa jangi moden myeoneso mani yuyeonejishiku nungdongjogoro bakkishaso. Ni kwa vile sasa miko active zaidi sana katika utendaji wake wa kazi, yani anafanya kazi vizuri sana sasa hivi. Ndio jangi. Mmm, baliko makubwa sana ndo nayaona. Puche. Hakuna kingine ambacho kinaonekana tofauti? Tazama chaldo. Basi chochote utakachokiona ambacho si kizuri, tafadhali naomba unijulishe. 
어려운 일이 있으면 언제든지 편안하게 제초치 킬로 타카치 켜노 시시테 쿠디아 콩게나 미미 아산티 무지 basi akatoka sasa kampa pia naye changamoto kwa sababu pia kweli kumbe somi peke yangu naona utofauti wa boss wangu eh yes, sasa jun anapewa bari kwamba director kang hajiman amekataa kutana na wao yani huyu jamaa anaitwa kang huyu ambaye ndo final judge kuhusiana na ile project ya convention <tos> yeah yeye ndo final judge kwa hiyo jamaa amefanikiwa kuwapata baadhi ya majaji wengine lakini hawa ni wale tu wa kawaida lakini yuko final judge Tesu final judge ambaye anaweza kuruhusu project yao ipite au isipite ndio huyu jamaa wangu nao wamekuja kumwinda huku ili wapate muda wa kumweleza kwa kina siku moja iko na director na secretary wake wanamsubiria bwana Kang mtu paka saizi ajaje tumekaa muda mrefu mvua inatunyeshea kama tusubiri tu mara final judge anaingia bwana Kang eh hapo ni shimpa director Kang tafadhali yes ndo mimi ndio mimi naitwa Yunshu Yuo kutoka ni kampuni ya Moran Group Nilikuwa natamani tuongee mawili matatu ambako muda ni kwa nini? Kwa kipi? Subirini research kisha kamilika mtapata majibu. Nataka ongea na mimi nini? Samani so hivyo, nataka uwe mshirika katika hili pia. Ah, mzee akafunga mlango. Sana juu hii. Ndio njia pekee ya kupewa rushwa, kwa sababu ni kitu ambacho kinagombaniwa. Sasa anaisi kama huyu jamaa amekuja kumpatia rushwa. Kajo. Okay, haina shida. Yes, tutakapata bozo. Pige bozo. He, kashanga mtu bozo tena pombe zile za ajabu ajabu tu za bei rais ndo wanazopenda binti baada kufa pelelezi wa kina akaletwa picha ya huyo mtu ambaye alikuwa anaitwa Yang Manchola hii ndio picha yake ambaye alikuwa aga magereza kwa muda mrefu tu na Gido ndo alikuwa anahitaji kujua habari zake na alipokwenda kule jela alikuwa anakumuona huyu mtu baadaye sehun naye akataka kwenda kule kule jela kumuona huyu mtu lakini wote hao walikutana na madhara mmoja paka sasa jamka kitandani na mwingine ndio sio amekufa sasa huyu Manchola inakuwa kuna mambo mazito ya koko. Ghafla binti ajakaa vizuri. Bosi wake anamuita Mjo. Kashangaa kuli koni. Wastaongea baadaye kamaacha afande pale. Kama taongea baadaye. Bosi labda nini hasa shida? Iganjo. Anasema sikiza Iganjo. Basi mase yote. Endio bosi go ahead and there. Jumia sapo suda. Kama unahitaji uhitaji kufanya kazi ni bora uache. Kwa kipi bosi? Aya. Najua unaelewa ninachokizungumza. Basi jaelewa. Tena nasikiliza vizuri sana sawa? Eh, KSB sosok sawe kijaya. Apo haijalishi kama unafanya gazeti kwa sababu ni mtoto mwenye baba yako ana madaraka makubwa. Unafanya kazi kama mwandishi wa habari. Mimi tamba ndio sijaelewa. Labda unieleweshe vizuri ndio nitaelewa. Huwezi kuniacha njia panda. Nimekosea wapi? Sasa binti alichoambiwa alijua ni baba yake sababu. Ibidi amfuate. Tudache baba. Kwa nini unanifanyia hivi? Tega onje sahebu himdelda kwa njoki sayo. Himdelda kwa hivi. Kuna shida gani mimi nikifanya kazi? Paka unaenda kuambia mabosi wangu mimi niachishwe kazi. Kwa maana gani? Hasa kubwa. Nini hasa? Sasa kuta hivi mgupi na moyo kuna. Sikujua na mdomo mkubwa na mnaka. Kambe nataka uniambie. Oroke kangu. Mimi najisikia vema kufanya kazi hii. Sasa wewe inakuhusu nini? Ilton. Kambe sikiliza mka tukae kwanza ndoto ongee. Hisha kwa mtu mzima baba sasa hivi tafadhali kuna vitu vingine inabidi uniache tu niende. So kile kitu ni bane tu. So. Ana mimi na hofu kwa sababu ni mwanangu. Ndio najua lakini sio kwenye masuala ya kazi yangu. Tumari yega ndio. Hisha kwa mtu mzima sasa hivi. Nimechagua kwa mwandishi habari. Nahitaji kuifanya vizuri. Sasa kwa nini niingilia? Nabuyo. Hebi gasilti on the stress. Sasa labda nitakuwa nimefanya makosa lakini ni hofu kubwa ninayo juu yako. Ndio jakataa. Oh. Hofu hiyo inahusiana nini na kazi yangu? Sio. Hebu naomba niambie tu. Yesh kiso ndo ni dire. Anasema katumia nafikiria alafu sioni kama naingia kilini lakini ni vema ungeacha hiyo hicho kipengele unachokifuatilia. Baba. Jinshimuru ane butaki ndeyo. Na kuomba tena. Mara kishinda mion. Tas kama unapenda kunifurahisha kama mtoto wako wakati wote basi nipe uhuru hasa kwenye swala hilo la kazi. Naondoka please. Na sitaacha hiyo kazi. Bye. Baba amekutana ukuta mzee wa nondo kama sio nondo basi wa shaba hamna kupenya. Anyasimida. Hii hali kamfanya binti kujisikia vibaya. Unajua wakati mwingine unafanya kitu kizuri, inahitajika upate mtu akukusupport na kufurahisha ni kusifu. Sasa naona kama vile inakuwa kero kwa watu. Ameenda mahali amepiga pombe. Tena kwenye ile baki na binti, yana. Binti wa mimi ndoka zini mzee anambe muambie rafiki yako bana. Toka sasa nyingi anapiga tu pombe hapa. Hebu ongea naye. Kombe binti amewasha yuko smart kinyama nyama. 
Acha piga vibaka kai bia 10 hivi. Hello. Oh. Ah, hiyo nani wewe? He? Oh. Yeye sana swala pombe mzee binti wazi kweli kweli. Mm-hmm. Yaani ni fresh sana kukuona. Nilikuja kutafuta pale kwenye kampani yenu, kwenye kampuni hiyo ya Kodem Cabas tu endelee kunionipa kampani. Kuna shida leo mikusibu mbona si kawaida yako kuwa hivi? Sina. Binti asema nae sababu. Ekchika. Eh, Ayo. Eh ni ni, ni kumiminia. Eh. Mm. Ai. Sasa kwa babu mkubwa Donchan. Zela Matama. Ana appointment na mtu fulani kiongozi mkubwa tu na Teo Jang ndo alikuwa akimleta ili aweze kukutana naye. Donchan, wewe ndo Donchan. Hii kuna kazi Donchan anatakiwa kupewa na uje maana ni miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi katika masuala ya kisiasa. Karibu sana, karibu sana mheshimiwa. Ah babako Donchan anatetemeka namna hii. Akionaga pesa huyu. Ah, kajua hapa iko pesa kia Mungu hapa. Ah. Anajiandaa ndaa tu, ameza meza mata kila saa. Eh bwana kama nilivyoshia kueleza huyu ndo Donchan. Ni kijana reality ko smart sana. Nafikiri anaweza kuifanya kazi yako vema kwa sababu ishatufanyia kazi yetu kwenye party fulani mambo akaenda safi. Hadi mana. Eh, anaomba bwana nikueleze tu. Kuna ni mtu msingi ichangu. Naweza fanya chochote kile ambacho mheshimiwa ataniagiza. Eh. Eh. Najua noti nyingine hizo. Wana siasa wanakuwa naye mshiko wa maana sasa wao ni mabibaraka wa kisiasa. Basi waliongea mengi sio kwezi kujua. Baadaye ameingia choni anakojua. Sasa mzee mzima akaingia shijio kile alijua tu atakuwa hapa. Kazama naye. Makusudi tu. Kanawa kamaliza, baka shamaliza ukojua na narudi ya nawe. Sasa kumuona shijio kile najua ndio alimuaga Seuni. Alimuona shijio kile shtuka. Kanyanya lakini ha anyashika hello hello babu kubwa kavunga kama mjui he unanijua ah ah inawezekana utakao tu umenisahau mimi ni mtu rafiki yake na assembly mr lee assemblyman kamba okay hata hivyo unakumbukumbu nzuri ba kampatia card inaitwa choi donchan ah choi donchan jina lao kama vile nilijua so gani anambia ndio jina maarufu sana hilo. Mpango wa simu. Okay, shida na shukrani kutana wewe. Tunaona wakati mwingine. Bye bye. Sasa jamaa jaja bure hapa Ganjum. Eh hey, shijoke akuja bure. Kaja kwa sababu maalum. Sasa wakati anatoka tu pia jamaa kule chooni anapishana Mr. Lee. Yoki no Oh, mfata nini huko anasema ah kuna issue muhimu sana imeleta hapa kuna mtu muhimu nataka kutana naye hapa. Nani? Ilikuwa ni trick yote ilikuwa ni game la kumtengenezea jamaa ajue sasa point iko hapa asiye nimekutana mtoto wa kampuni ya group ambayo ndio na mimi nimeonana nimeonana naye you sure okay eh hata mimi nimeona naona kuna mtu anakutana naye hapa sasa game target ya mambo yote ilikuwa ni hii hapa eti anaifanya na salimiana na yule jamaa yake tapeli lake Steven Lee huyu uh, nani huyu sasa bodyguard sana namjua kama huyu si Steven Lee ni kueleza kuhusu habari zake ha ndio huyu Ah, tena basi. <coughs> Lakini mzee wa matamao akona. Ah, ah. Ichali akakachali. Kanaonekana ni kama mtu kana pesa, kanaonekana kama konda konda lakini inawezekana anaye pesa huyu. Ai kaishia pale. Wao targetia ndo hii. <coughs> Sasa jamaa namba he, huyu ndo Mr. Lee, mbe ndo huyu assemblyman Lee. <coughs> Uh, sasa naona mbele zaidi kuhusu hili. Ninyo. Kimodo ibani chaik. Najua ni marango kwanza mimi kucheza game ya kwa watapele wanasiasa. Najua ni watu wenye maneno mengi sana hawa. Sasa wewe unataka kunipeleka hatua hiyo. Huyu jamaa alikuwa gatapele lakini alikuwa tapele mdogo mdogo. Sasa jamaa amempiga, amempa kiwango ni amempandisha daraja la kutapele. Sasa anakwenda kwa wanasiasa wakubwa. Muda si mrefu anambia utakutana na mtu mtaongea mambo mengi sana. Tabu. E, unataka pesa haraka kwa ile kamba. Hiyo pesa nataka kufanya ah, ni nwe gari, nyumba nzuri, mke mzuri. Lakini pia niweze kutoa msaada katika sehemu ya kulea watoto yatima. Ah, kambo ni mtu mzuri. Ah, dia wanambia ya kiamu. Na marango akawaza kuitwa mtu mzuri. Siku zote nitoka mwizi tapeli jambazi. Kinda. Ila 
Lion Ponde Chinta Stephen Huyu mtu anaitwa Stephen Lee jua ni jina la mtu si kwa kijitokeze atakwaje. Akamboshi ugopili jambo litakwisha mapema kabla Stephen Lee ajue chochote. Kuombe Stephen Lee ni kweli ni mtu maarufu sana. Sasa wanatumia jina lake kuchezea game huko Korea. Basi hata hivyo jioni yake mzimzima achukua gari anakwenda nyumbani. Mara nasikia simu, Lee Ganju kapiga simu. Hai Ganju. Sasa alikuwa anajua ni Ganju kumbe sio Lee Ganju. Alipiga simu Simu ya Liganju lakini aliongea kwenye simu niliona. Kamuita aje kumchukua best yake maana ameelewa. Anapiga tu bia. Niache ninyo bana. Amshita kwa ninge chisha. Hebu mzee bana sije kufia hapa. Mama sho. Eh. Oh, oso hayo. Jo 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 jo. Mzee kamuone. Hello. Anyonde. Fazali umekuja si rafiki yako bana hapa amezimika. Samani kwa kuita size. Lakini ndio hivyo kwa tunofu kusu maisha kabai na shida Ganju Ganju wake up Nambia shijio kini wewe Tende ba na mda umeisha umeisha lewa sana sasa Tende Uti yuge anja sa dana hanja wata Enjo nilikona kusubiri njo tupate pombe Kwa takonyo pombe tena saizi uweisha lewa Ya man Sasa kambeba beba kwenye gari Samani kwa kusumbua Peter tato yo Chochibe angayo Hey, si msijali. Tamde. Na usinipeleke nyumbani, nipeleke kazini. Si nipeleke nyumbani, nipeleke kazini. Kwa kesho mtachelewa kwenda kazini nikilala nyumbani. Bora nikalale kazini. Tusimeze wasio. Basi mna shida siku mwema. Binti anasema apeleke kazini. Anapenda kazi kalewa lakini ii sijalipa, sijalipa. Sijalipa ila watu. Eh, ngoja nilipe au unanilipia? Ah, nyie nendeni tu mzazi sema nyie nendeni tu mtalipa siku nyingine. Okay, Mzee Asante, aseo ni mtu mwema. Chavi. Hey. Hey, tutaonana naomba tunane siku nyingine. Mzee anataka appointment na ujamaa kimonaga na mkumbuka sio ni kwa hiyo anaamua muone muda mrefu alimpa appointment pia. Nataka unane na haya. Sasa binti amelewa. Mzee anasema kweli anafanana. Anafanana sio ni copyright. Basi binti akaingezwa kwenye gari. Tare kupeleka ofisini usiku huo apeleka ofisini akalale huko. Pombe takata usiku wa manane, tenewe na kazi kama kawaida. Okay, binti alimtakia siku njema. Bye. Kimonaga na pataji shida. Ah, ya, ya. Okay. Hala msinikiza tu wa macho. Anaumia. Nasi Arasema na shukuru Na mshukuru sana yuna Yushina uli Ukweli komba taivu likuona hamu sana kukuona Bora hata mikupigia si muji Tusaram yoni ya nusaiya Haya watu na mausiano onini Binti anasema siju baba na mulize evo Na nikane kavili na mausiano Tazana Tasa na paki paki vitu wataivu mdo umeenda sana Chupa chupa za bia Sasa mzee Kumbe binti ya lisa hau Document izake flan Sasa mzee ya kata na ngale ngale nini Haka kuta picha ya mtu ambaya na mjuwaga Huyu ndo li mletaga sion kipindi kia Na ndo likuwa na mdaigi pesa kamari He huyu mtu Binti ya muliza nini kwani Halo Sasa Uko misha fika Ewe bibi Ae Tumefika eti Tumefika ofisini Toto nachapa kazi Ujirwa Sasa kono si ingetaka kwenda njimbani Nasema asante tuko kunileta hapa Basi usi wanakunyo pombe hivi sana Meza pata tajali saa yotele Kamu angukia po kifuani Kwa na mungu wangu makubwa Yehe Chochote kineweza kutokea anytime Mze jum pyona ne jota Sasa na jisikia vizuri sana Chona ke Ok naomba tu Unapoelekea nyumbani yendesha gari kwa makini Hai bye 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 Aningi ofisini Atenda kukati pombe kati endele na kazi Mana kienda tu nyumbana na isi kwa mba talala pitilize 
Chikio tunahujali kazi zao eh. Kaleo lakini asahau kazi. We cheza na kazi. Mbwa chezea mshahara lakini usichezee kazi wewe. Binti anapata tabu kila leo kila saa kila wakati kusahau mikoa ni ngumu sana zaidi anapozitazama picha alizopiga na mchizi mzimzima. Sioni anajua ni marehemu lakini jamaa anaishi angalia anashuhudia mateso anayepata binti. Mambo. Zazi mzee Usikoje mangu wa lale kikumbuka tukio lile la kumuona binti na msingiza kwa macho anaumia Kwa mara piga chuba na piga punch mbegi bila Anakumbuka mambo mengi sana ya zamani Mbao kwa sasa hezi kutokea tena E bwana ya Piga mazoezi piga punch mbegi bila Wow kikumbuka vitu flani flani amazing Ya 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 Dan Mangyong ana shudia kujua ni makole na asira ana uchungu na asira kinyama nyama. Sasa binti alikuwa kiongea na bosi wake asubuhi inayofuata. Kusiana kile kilichotokea kuhusu baba yake. Anasema lejama wali totokea tena isha ungene baba. Nitenele na kazi vema. Akunde. Kwa sisa hene shida, endelea kufane kazi. Mwesema ni kipandegea nafanya na sema kuna bari flansi jamalizia bado. Mwende. Aha. Kuhusu nini? Kangnoke hongsaka. Anasema ni kuhusu bari kifo cha skari flansi na... Kuhusu. Matatizo flana hivyo ileza kujitokeza sana takwa yeka wazi wanancho pate kuyafamu Haya mambo unanikana lianza miaka ishiri unapita Miaka ishiri? Una ushaidi ya sama tajitedi kupata ushaidi Kipiande kigumu sana hicho Basi unijulisho unavyo ndelea Kamba saa Alafu unanuka pombe ya kia mungu Sorry boss Intata msuaka ya japigi ya memkia kazini Nanuka mangure bala Ne, igam sumida Halo, ganju nongia Isaram chikum odis E, umtu memjuli hape Yang Marabinti alito na mzee Mzee jausu Isaram Umtu memjuli hape, umtu ndo Hali Tike osin ndeo Umtu anaitu wa yang nganchol Namjua sana uja maa Ay, kuno mira nyo Sasa nani uyu Hau Aya, hanasema uyu miaka ishin lo pita uyu jamali kwa nandai uyu Ndwa kaletea hau ni Seuni, seuni ndu wale mleta u Pakshida Ya Mili Yuu 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 Hafa kapotega pap Mazima Isa ramu sajini Kasa msa kujui piche ucha liwe uja mao mitoa hapi Binti akapata kitu kingini hapo Sohuna shio Ye Tengde konsepi chuhun jomsura dotamiyan Sohuna shito hamki ganu ke chuhul ko gata seo Sasa Kwa sa Arape wa tarifa badaye na sekretari wake Ye Kuna mahali liko meli kwa sasa kwa metoka kukuni gari na seo Kangjingu kwa jangantin chedero zandare nayo Kangwa jang chivyape chalu seo no Watu kwenye kampune jie na si Wanajaribu kujadili kuswa bari ya kanga Hamekata kabisa zawadi Saga pak sudu Hamekata kwa sikiliza Unajiwa pande zote mbili zinataka zipate mda Kuangene ule jaji, final jaji Pembeni kabla ya siku ya Ya kupitisha ni nani Halefanya vema Sasa hii kutoka walitoka Talam na binti na ule sekretari Wamekuye nyumani kwa director Kang, judge Kang Wamesubiri kweli Wako na project yao mkononi Mara mzea katoka Samani mzea, hello, hello, mzea ilewi Taki kabisa, najua hapa watu wana nbembeleza wani perushwa Misi taki rushwa Uwe ni mchapa kazi ki kweli kweli Taki mazo Yoksha andege nendeo Mchapa kazi tu Sasa na una mzea taki kutusikiliza Binti badai, arajadili lili alalikuwa meambiwa na mzee jausu. Kiongito kimjangan, sao ni yugang yogi. Koo, yonakana gido kabla ya pigwa kiswa lisha gundua seuna ilikuwa ni mtoto guna. 
Ndio maana alikuwa amekaa na magereza kutaka kujiu ndani wa kina kuhusu ya mancho. Hata amekaa na mbio toka ule mchana mpaka gizi limeingia mzana ingeenda na mwoga uchafu anatoka. Mwisho sio alikuwa anaenda hapo usiku usiku sasa kama saa moja na, na usha hivi. Hey. Ah kama mzee. Masinda. Choro bia basinda kangajana. Tunataka uwe mshiriki katika hili. Tafadhali sana, tusikilize. Wewe murunya sinun chesane lobiri haru wasinda. Tunataka pia mshiriki kwenye hilo jambo kama utatupitisha. Tama tumekuja tukoma mapema kabla. Ya, kama unataka nini wewe? Mimi sitaki kuwa mshiriki wa chochote. Wewe subiri na chotaka ni kono performance yenu kamba ndio utakoma tu love vibaya. Tunataka tukuambie kwa kina kuhusu performance yetu. Ili uweze kutuelewa. Kanga sio tukapoteza kitu cha thamani. Todo todo do mai. Ko tu pedakika kumitu. Tuna zinatosha. Kumitu. Kiona upuuzi wetu tuache lakini ukitoelewa basi takwa hivyo. Tukupi rushwa. Mzese akatoa dakika kumi kosa kubwa. Ah mtama. Wakajeleza kwa kina kwamba sisi bwana atakuwa na hilo lakini Gamwendo ndiye ardhi tunataka tuitengeneze ni ardhi ya nyumbani. Tunataka tufanye kitu macho kitakuwa ni kizuri. Igol akamba binti hapa ndo designer. Kwa hiyo project binti anasema ndio. Asa naona hapa kuna minara miwili hii sijui ni show hii minara mwekunu na mweupe. Gwangwedo ndo iko kule binti alikolelewa. Ndio hiyo sehemu najua inabadilishwa na serikali. Kuna vitu nitakavyo vitengenezwa hapa Kiswahili. Tokeo na chungakuteka. Binti asema tulivyokuwa wadogo tunasoma hii minara ilikuwepo tu. Ni kama sura fulani ya nyumbani. Aga cham busawasayo. Kende kinde bipichi badaru bichi wakati tuko tunakwenda katika hiyo minara miwili tunacheza pale tunalala hapo na marafiki zangu na nini nina kumbukumbu nzuri sana ya mahali hapo sasa hata kama tutakuja kufanya mabadiliko makubwa katika mji nilikuwa nataka vile vitu fulani fulani vya asili visiondoke viendelee kubaki hapo hapo ili kuifanya nyumbani ibaki kuwa nyumbani maana kama utatengeneza kitu kipya alafu kaondoa kile cha zamani unapoteza ladha kabisa mahali pale kwa kupitia minara miwili binti aliyoacha katika ramani yake anasema inaonekana haina haina umuhimu sana lakini ni picha ya kuonyesha hapa ni mahali fulani zamani. Kwa bado kuna kumbukumbu za ototoni zitaja zitajengwa hapo. Kwa hiyo kama mzaliwa nchi hiyo na eneo hilo anataka kutengeneza nyumbani na kupafanya pale katika asili kama hiyo hiyo. Ndio maana kutengeneza ramani kama hiyo. Gwedo hisi badilike. Ah! Na kuambia ni kitu kidogo sana lakini kilimuingia huyu jaji vizuri. Na bwana kuna vitu fulani bwana pale nyumbani kwao hata kuna mti fulani utakage hata ukatwe maana ikiwa ni mtu mzima ukiangalia unakumbuka ulivyokuwa kibembea hapo. Kama vipi? Sasa vitu kama hivi vinakoga ni kitu ambacho lazima usisahau kwenu. Haya eh? Tuache ile. Sasa mzee alikuwa akiwapa hadithi wenzake baadaye siku kuna kasturi nimesikia mahali. Kadogo kweli lakini kama nigusa sawa majaji wenzake washangoe mzee chizi ni lakini ile story ya binti imekaa kwenye ufao wake akili. Sasa nasema mtu ndeni tukajadili have to try maamuzi ya mwisho kampuni gani ambaye eh, project yake imepita. Hai. Sasa wanasubiri majibu. Nani anapita? Nani anabaki? Tuhuna na chance kupata wasiwasi. Japo alikuwa amejipa kipaumbele toka mwanzo. Zemzima mtaalamu chijio kina tumbo joto sinajua tena hakutegemea sasa tunasubiri majibu sasa taarifa zinakuja upande wa kwanza majaji wamekusha toka wamejadili 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 faino ikatolewa neno la mwisho kati ya Muran Group pamoja na GNC Group ni wapi ambao project yao imepita ili iweze kufanywa kazi swala kufanywa kazi ni mpango mwingine tena Toko kwamba mkishatengeneza ramani nyinyi yenyewe ndo mtajenga ni mpango mwingine tena japo ni construction. Taarifa zinakuja na shangao mwezaka menuna. Ni jibu tosha. Huko sasa jase. Acha mkuu, mheshimiwa. Nini? Wewe kuamini vice president. Sema basi haraka haraka. Tumepita. Chomari. Kweli, kweli. Nabaye. Tumepita. Tumeshinda kwa kura nyingi na alama nyingi sana. Sasa ramani yetu imepita. Kongwedo tajengwa kwa chini ya ramani yetu chali mkumbatia jamaa kwa furaha. Safi sana. Bari nzuri hizo nimezisikia. Nimesikia ramno. Kazi nzuri. Hai. 
Ah. Sasa huko nao hajapata bara kuja kupewa jamani tumewapiga bao J na C. Kweli na bandio sasa hivi hawana kitu tena. Sisi ndio tumepita serikali imetukubali sisi. Wow. Mzee mzima amebaki anasinzia tu usingizi uzuni. Kujigamba kote ameishia makoko. Sasa wenzetu waga hawanaga beef sana. Ingawa inauma lakini na sometime inabidi unavumilia sindano hapo hapo. Ilibidi apige simu. Na na. Eh se jiuni, mimi jiuni ongea. Kamba ni aje se, kampigie jamaa. Kamba ongea sana. <laughs> jamaa kabalisha sikio. Ini. <laughs> Kwa mapta. Asante. Ni sema jimo tetangi kwa jamaa. Eh uh, najua wakati mwingine ilikuwa ni vigumu mimi kukukubali lakini sasa imebidi nianze kukukubali. Unaomba ha ulikuwa umechelewa wapi? Ndio ndega yushinya kwa chal bolla tango hata. Naisi umeelewa sana sasa? Bana nanta. Yushinya gi sasa nimeelewa. Sasa. Sabu ushindani wako umenitia mimi nguvu kama ndio hata mimi maneno yako pia ulioniambia mwanzo yalinipa umahiri wa kufanya vizuri paka sasa nimefanikiwa sasa twende mbele tutaona itakuwaaje hiyo ni sema 13 katika picha unaita resurrection oh. sema 13 sema 14 hapa na kuangalishia ili uweze kujua mambo yanavyokwenda ila tusahau habari hapa that's it.